আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আজকে আমরা বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্সের চ্যাপ্টার 9 সবচেয়ে লাস্ট চ্যাপ্টার ইনডেক্স নাম্বারের প্রথম ক্লাসে উপস্থিত হয়েছে আপনাদের এই সম্পূর্ণ বইটা আমাদের প্রাইভেট কোর্স এর মাধ্যমে করানো হচ্ছে আপনারা চাইলে আমাদের প্রাইভেট কোর্স জয়েন করতে পারেন এখন সপ্তম ব্যাচে জয়েন চলছে সপ্তম ব্যাচে 91 জন স্টুডেন্ট এই মুহূর্তে এই ব্যাচে অংশগ্রহণ করছে এবং চাইলে আপনারাও জয়েন করতে পারেন নামমাত্র ফি দিয়ে তো চলুন শুরু করা যাক আজকের প্রবলেমটি আজকে আমরা খুব সহজ একটা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব যেহেতু প্রথম ক্লাস তাই সহজ প্রশ্ন দিয়ে আলোচনা শুরু করা উচিত এখানে বলছে ফ্রম দা ফ্লোইং ডাটা प्रदत्त তথ্যগুলো থেকে ক্যালকুলেট নির্ণয় করো ইনডেক্স নাম্বার ইনডেক্স নাম্বার নির্ণয় করতে হবে বাই সিম্পল অ্যাগ্রিগেট মেথড এখন আমাদের এই অধ্যায়ে কিন্তু হিউজ পরিমাণ মেথড রয়েছে প্রায় আটটার মতো মেথড তো তার মধ্যে আজকে আমরা প্রথম মেথডটা শিখব এই মেথডের নাম হচ্ছে অ্যাগ্রিগেট মেথড এটাকে সিম্পল অ্যাগ্রিগেট মেথডও বলা হয় তো সাধারণত সিম্পল অ্যাগ্রিগেট মেথড বা অ্যাগ্রিগেট অ্যাগ্রিগেট মেথডের ক্ষেত্রে কমিডিটি প্রাইস দুইটা সালের দেওয়া থাকবে এবং এখানে কিছু ইনফরমেশান দেওয়া থাকবে নর্মালি তো যখন আমাদের শুধুমাত্র সিম্পল অ্যাগ্রিগেট মেথড বের করতে হবে তখন আমরা কলাম দেব তিনটা এবং রো কয়টা দেব এটা আমরা প্রশ্ন দেখলেই বুঝতে পারব তো অঙ্কের প্রশ্নের ভিতরে রো আসবে আমাদের এক দুই তিন চার আর দুই আসবে ছয় তার রো আসবে ছয়টা কলম আসবে তিনটা তিনটা দিয়েই আমরা আজকের অঙ্কটি শুরু করব তো চলুন শুরু করা যাক আচ্ছা তো আজকের প্রবলেমটা ক্লাস নাম্বার ওয়ান নাকি ক্লাস নাম্বার ওয়ান আচ্ছা তো যেহেতু আমরা একটা টেবিল করব অবশ্যই টেবিলের একটা নাম দেব তাহলে নাম কি দেব দা টেবিল টি এ বি এল ই টেবিল ফর ক্যালকুলেশন সি এ এল সি ইউ এল এ টি আই ওয়ান একটা হিসেবের টেবিল বা ক্যালকুলেশনের টেবিল এরপর আমরা কি করব কলাম দেব এবং রো দেব রো দেব কয়টা ছয়টা তাহলে রো দেওয়া শুরু করি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় আমরা রো দিলাম ছয়টা আর কলাম দেব তিনটা একটু আগেই বললাম কারণ সিম্পল অ্যাগ্রিগেট মেথড বা অ্যাগ্রিগেট মেথডের ক্ষেত্রে আমাদের কলাম হবে তিনটা যদি শুধু একটা প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন যদি আরও বাড়ায় দেয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের টেবিলটা উলটপালট হয়ে যাবে ঠিক আছে সো আমরা পরবর্তী প্রশ্নগুলোতে আমরা দেখব কিভাবে এই টেবিলটাকে সাজানো যায় আপাতত আজকের প্রবলেমটা সলিউশন করি ঠিক আছে তো আমাদের কী বের করতে বলছে অ্যাগ্রিগেট মেথড যখনই আমাদের অ্যাগ্রিগেট মেথড বের করতে হবে আমাদের প্রশ্নের ভিতরে দেওয়া আছে কি কমিডিটি দেওয়া আছে সিও এম এম ও ডি আই টিওয়াই কমিডিটি প্রশ্নের ভিতরে দেওয়া আছে এই যে সাপ্লাই দেওয়া আছে কমিডিটি এবং প্রাইস দেওয়া আছে এ বি সি ডি দেওয়া আছে তো এ বি সি ডিগুলো প্রথমে লিখি চারটাই আছে নাকি তাহলে এ বি সি ডি তার মানে ভুলক্রমে একটা ইয়া কম করে দিছি তাহলে এখানে আর একটা হবে কারণ একটা টোটাল লিখতে হবে নিচে তার মানে এখানে আর একটা হবে আচ্ছা তো এই কোনায় কি হবে টোটাল টিও টি এ এল এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন আমাদের এই যে প্রশ্নের ভিতরে প্রশ্নটা সাপ্লাই দেওয়া আছে প্রাইস দেওয়া আছে দুই হাজার সতেরো এবং দুই হাজার আঠারো তো আমরা কম্পারেটিভলি ধরে নিব পরবর্তী সালটাই নতুন এবং পূর্ববর্তী সালটা এটা হচ্ছে পুরাতন তো সতেরো আর আঠারো দুইটা যদি কম্পেয়ার করেন সতেরোটা পুরাতন আঠারোটা নতুন পুরাতনকে জিরো দ্বারা প্রকাশ করা হয় নতুনকে এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় আমি একটু লাল কলম দিয়ে লিখে আপনাদের মনে রাখাইতে সুবিধা করে দেই পুরাতন সালকে জিরো দ্বারা প্রকাশ করা হয় জিরোকে আবার বেইজ বলা হয় এবং নতুন সালকে এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় পুরাতন সালকে জিরো দ্বারা প্রকাশ করা হয় নতুন সালকে সালকে এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে প্রাইস দুই হাজার সতেরো আর দুই হাজার আঠারো এটা লিখি তো এখানে লিখব দুই হাজার প্রথমে সতেরো আসি সতেরো সতেরোটা কি পুরাতন যদি পুরাতন হয় তাহলে পি জিরো পুরাতন হলে পি জিরো আর আরেকটা কি আছে দুই হাজার আঠারো আঠারোটা কি নতুন তার মানে পি এন ঠিক আছে 
জিরো ধরা হয় বেস বা পুরাতনটাকে আর নতুনটাকে এন ধরা হয় তো এতটুকু পর্যন্ত আমরা তো জানি এখন এতটুকু যে জানলাম পরবর্তী ইনফরমেশনগুলো আমাদের প্রশ্নের ভিতরে সব কিছুই সাপ্লাই দেওয়া আছে এগুলো আমরা জাস্ট কি করব দেখে দেখে তুলে ফেলব তার মানে এখানে প্রথমে আছে একশো বাষট্টি তারপর আছে দুইশো ছাপ্পান্ন তারপর আছে দুইশো সাতান্ন তারপর আছে একশো বত্রিশ এটা প্রশ্নের ভিতরেই সাপ্লাই দেওয়া আছে পরবর্তীটা কি আছে একশো একাত্তর তারপর আছে একশো চৌষট্টি এগুলো প্রশ্নের ভিতরে দেওয়া আছে একশো উনানব্বই একশো পঁয়তাল্লিশ এতটুকু পর্যন্ত আমাদের প্রশ্নের ভিতরেই সাপ্লাই দেওয়া আছে এখন আমাদের কাজ কিছুই নেই কাজ আমাদের কি শুধুমাত্র এটা যোগ করে দেবো তাহলে যোগটাকে কি বলা হয় সামেশন বলা হয় শুধুমাত্র আমরা যখন যোগ করে দেবো যোগটাকে আমাদের কি বলা হয় যোগটাকে বলা হয় সামেশন কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বা কেউ বুঝতে না পারলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাতে ভুলবেন না আমি আপনাদের কমেন্টগুলো দেখছি আচ্ছা সামেশন এখন এটা কোন ঘর এটা পি জিরোর ঘর যেহেতু পি জিরোর ঘর তাহলে আমরা লিখবো সামেশন পি জিরো জিরোটাকে ছোট করে নিচে দিতে হয় ঠিক আছে তো সামেশন পি জিরো এখন এই সবগুলো মান যোগ করেন যোগ করলে যেটা আসবে ওইটাই হবে আমাদের পি জিরোর যোগফল তো আমি একটু যোগ করে নিই নাকি একশো বাষট্টি যোগ দুইশো সাতান্ন যোগ একশো বত্রিশ যোগ দুইশো ছাপ্পান্ন তাহলে আটশো সাত এই আটশো সাতটা হচ্ছে সামেশন পি জিরোর মান এর পরবর্তীতে এই পাশে আবার এটা যোগ করে যোগ যোগটাকে কি বলা হয় সামেশন বলা হয় এইবারে কি যোগ করব পি এন যোগ করব ঠিক আছে তো যোগ করি একশো একাত্তর একশো একাত্তর যোগ একশো যোগ ওয়ান এইট নাইন প্লাস ওয়ান ফাইভ ফোর ফাইভ তাহলে সিক্স সিক্স নাইন ছয়শো উনসত্তর আসে কত আসে ছয়শো উনসত্তর এতটুকু পর্যন্ত আমরা পারবো এখন আমরা জাস্ট এখানে কি লিখব উই নো আমরা জানি উই নো কে এন ও ডাবলিউ উই নো আমরা জানি আমরা কি জানি প্রশ্ন দেখে জাস্ট তুলে দেবো শেষ ভেজাল আমাদের এত ভেজাল করার দরকার নাই এখানে কিন্তু অ্যাভারেজ লেখা আছে অ্যাভারেজের সূত্র আলাদা এখানে ভুলক্রমে অ্যাভারেজ লিখে দিয়েছে এটা হবে এগ্রিগেট ঠিক আছে উই নো আমরা লিখব কি লিখব উই নো প্রাইস ইন্ডেক্স নাম্বার বাই সিম্পল এগ্রিগেট মেথড জাস্ট এটা লিখব উই নো প্রাইস ইন্ডেক্স নাম্বার বাই সিম্পল এগ্রিগেট মেথড আমরা এটা জাস্ট দেখে দেখে লিখে ফেলবো উই নো প্রাইস P R I C Price Index I N D E X Index Number N U M B E R Number By Simple S I M P L E Simple Aggregate A G G R E G A T Simple Aggregate Method Ekhane Method M E টি এইচ ও ডি মেথড এটাকে কি বলা হয় সিম্পল এগ্রি প্রাইস প্রাইস ইন্ডেক্স নাম্বারকে কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় প্রাইসকে পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এরপর এখানে জিরো আর এন দিয়ে দেওয়া হয় পি দিয়ে দেওয়া হয় এবং জিরো এন দিয়ে দেওয়া হয় তো এটাকে উপরে আমরা জাস্ট কি লিখবো সামেশন পি নিউ আর এখানে সামেশন পি জিরো বা পি বেইস এই দুইটাকে জাস্ট কি করে দিতে হয় একশো দিয়ে গুণ দিয়ে দিতে হয় এইটা হচ্ছে আমাদের সূত্র আমাদের যখন সিম্পল এগ্রিগেট মেথড বা এগ্রিগেট মেথডের কথা বলবে তো পি জিরো এন পি জিরো এন এটা লিখবো আমরা এটাতে কি করব এই সূত্রটা দিয়ে দেবো সামেশন পি এন ডিভাইডেড বাই সামেশন পি জিরো ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড এখন মানগুলো তো সব দেওয়াই আছে এই অঙ্কটা এমন কোনো কঠিন অঙ্ক না যে আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হবে তাহলে পি এন কত সামেশন পি এন সামেশন পি এন হচ্ছে সিক্স সিক্স নাইন সামেশন পি এন সিক্স সিক্স নাইন সামেশন পি জিরো কত এইট জিরো সেভেন এইট জিরো সেভেন ইন্টু কত ওয়ান হান্ড্রেড এটাকে ক্যালকুলেটারে ক্যালকুলেশন করেন এখানে মানে তোলা আছে ভাগ দিয়ে দিলাম কত এইট জিরো সেভেন ইন্টু একশো বিরাশি দশমিক নাইন জিরো বিরাশি দশমিক নাইন জিরো এইট টু পয়েন্ট নাইন জিরো এটাই হচ্ছে অ্যান্সার 
তো আশা করা যায় বুঝতে পেরেছেন অঙ্কগুলো কিন্তু খুবই সহজ তো একটা ফরম্যাট আমি আপনাদের ফ্রি ক্লাসের মাধ্যমে করাই দিলাম আর বাকি ফরম্যাটগুলো আপনারা চাইলে আমাদের প্রাইভেট কোর্স জয়েন করে করতে পারেন সেগুলো আমরা পরবর্তীতে দিব আমি দুই নম্বর প্রবলেমটা করিয়ে দিতাম বাট দুই নম্বর প্রবলেমে আমাদের হিউজ পরিমাণ দিয়ে দিছে এখানে সিম্পল অ্যাভারেজ দিয়ে দিছে এগ্রিগেট যেটা করলাম এটা দিয়ে দিয়েছে ল্যাস পেয়ার্স দিয়ে দিয়েছে প্যাসার্স দিয়ে দিয়েছে আবার ফিশার আইডেলস দিয়ে দিয়েছে আবার আমাদের আছে টাইম রিভার্সাল সেই সাথে আরও বেশ কয়েকটা মেথড আছে আমাদের তো এগুলো আমরা প্রাইভেট কোর্সের মাধ্যমে করানোর চেষ্টা করব আজকে পর্যন্তই সকলে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন মেঘের অবস্থা ভালো না হয়তো বা যে কোনো সময় বিদ্যুৎ চলে যেতে পারে ওয়াইফাইও বন্ধ হয়ে যেতে পারে তো আজকে পর্যন্তই সকলেই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর আমাদের সাথেই থাকুন আর ভিডিওটি আপনাদের উপকারে লাগলে এটা শেয়ার করে আপনাদের বন্ধু বান্ধবদের জানিয়ে দিতে পারেন ধন্যবাদ সকলকে